Flere gange om dagen indser vi føde, som er nødvendig for vores overlevelse. Denne føde gennemgår en 12 timers lang rejse, hvor kroppens fantastiske system bearbejder den og udnytter de nødvendige stoffer. Allerede som små får vi tænder. Tændernes funktion er at starte nedbrydelsen af maden. Fortænderne skærer maden, og kindtænderne knuser den. Der sker altså en mekanisk bearbejdning af føde. Nedbrydelsen af maden starter allerede i munden. I munden har vi spytkirtler, som sender spyt ud til en kemisk fordøjelse. Her nedbryder spytamylasen stivelsen i maden, den såkaldte amylose. Menneskets fordøjelsessystem er ca. 10 meter lang. I denne video gennemgår systemet fra mund til mavesæk, videre gennem tarmene og ned til endetarmene. Når maden er blevet knust og bearbejdet i munden, transporteres det videre gennem spiserød ved hjælp af peristaltiske bevægelser, altså muskelbevægelser. Disse muskelbevægelser er faktisk så kraftige, at man kan stå på hovedet og spise, og maden bliver alligevel blive transporteret videre til mavesækken. Herefter havner maden i mavesækken. I mavesækken er der mavesaft, som hovedsageligt indeholder salgsyre. Salgsyren virker bakteriedræbende, samt danner det perfekte miljø, et surt miljø, for enzymet pepsin, der også findes i mavesaft. Pepsin er en katalysator for processen, der sker, når proteiner nedbrydes til kortkædede peptider. Hormonet gastrin fremmer produktionen af salgsyre, som opretholder surheden. Yderligere fremmes produktionen af mavesaft ved sanseindtryk, som at se, lugte og smage. Maden havner herefter i tøndtarmen. Tøndtarmen er 5 meter lang og meget foldet. Disse folder gør, at overfladearealet er større, og der kan derfor optages flere forskellige næringsstoffer. De største folder kaldes for villi. I membranen er der også folder, der kaldes for mikrovilli. Tarmslimhænden udskiller derudover enzymer, der bruges i fordøjelsessystemet. Den første del af tøndtarmen kaldes for tolvfingertarmen. Her findes udførselsgange fra galleblæren og busbødkirmen. Gallen, som dannes i leveren, deler fedtdrupperne i mindre dråber, så lipasen, som er et fedtspaldende enzym, lettere får adgang til at spalte fedtstofferne. Busbyttet indeholder den samme type enzymer som spyttet i munden og kan spalte kulhydrater, proteiner og fedt. Busbyttet er basisk og neutraliserer den sure mavesaft. I tyndtarmen bliver kulhydrater, proteiner og fedt omdannet til stoffer, der optages til blodet eller lymfen med aktiv eller faciliteret transport. Mellem tyndtarmen og tyktarmen findes en ventil, der forhindrer maden i at bevæge sig tilbage i tyndtarmen. Maden er nu i tyktarmen. I tyktarmen optages der salte og vand. De fordøjelige stoffer bliver forgæret ved hjælp af bakterierne. Det kan f.eks. være kolebakterier. Samtidig kan bakterierne danne noget af det k-vitamin, vi behøver, som har betydning for blodets evne til at størme.
Hver gang der er en lidt over en halv liter galle, og denne galle omdannes til et brun flagstof, der gør, at afføringen har sin brune farve. Afføringen består af en blanding af bedøjelige madrester, tarmbakterier og døde celler fra tarm og slimhænden. Her er cirka 3 bakterier. Afføringen kommer ud af endetarm.